Na mpopotolipo mpenzi mtazamaji shukrani sana kwa kuwa nasi kwenye kipindi mwanga uongozini katika runinga yako ya MBCA. Kumbuka ni kipindi ambacho uh, kila juma mosi na vile vile marudi yake kila juma tano huangazia masala mbali mbali usiana na uongozi. Tukijua kwamba ni muhimu kuweza kuwa na uongozi bora katika nchi yetu ya Kenya na wala sio tu bora uongozi. Na ndiposa kila wakati tunangazia masala mbali mbali na vile vile kukupatia na fasi mchango na vile vile wajibu wewe mwenyewe kama mkenya kama mzalendo kuweza kwa kisha kwamba umechangia kuhakikisha kwamba tuna uongozi murua katika nchi yetu ya Kenya na tumekita kambi katika chuo kikuu cha kimataifa cha uongozi ama kusiana na masuala ya uongozi International Leadership University ILU jijini Nairobi ndio wafadhili na wadhamini wa kipindi hiki kwa masomo kosi mufti ambazo unaweza kutaka kufanya mtazamaji bila shaka unajiunga na chuo hiki na utakuwa unafurahia sana ni takriban miezi kama kumi na mitatu hivi uh, tuweze kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na ndio mambo ambayo wakenya wengi sana wanaendelea kuiangazia je ni nini ambacho wewe kama mkenya unapaswa kuweza kujua ni maswala gani ama ni vigezo vipi ambavyo utakuwa unaangazia wakati ambapo unatathmini yule kiongozi ambaye utakuwa unamchagua ifikapo mwaka ujao ndio swala ambalo tutakuwa tunaangazia siku ya leo na kwenye kipindi niko na mgeni ambaye ni muhandisi na vile vile mwanabiashara na vile vile mwanasiasa uh, Victor Ngati. Shukrani sana kwa kuwa nasi ndani ya kipindi mwanga uongozini. Asante sana bwana Mangicho. Naam. Mm -hmm. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi tutakuwa tukiangazia masuala haya kwa kina zaidi na tunajua mtazamaji vile vile utaweza kufurahia. Lakini kabla ya kuweza kuendelea kama vile ambavyo watu wanafanya katika kipindi hiki na mpisha mwenzetu Paul Kagi aweze uh, kutujuza muktadha wa madetu ya siku ya leo. Paul Kagi kazi kwako. Na historia fupi kuhusu miungano ya kisiasa nchini ilianza mwaka 1964 wakati ambapo hapo Kenya ilikuwa na vyama vingi vya kisiasa. Na mwaka 1966 Kanu iliweza kujiunga na chama cha KPU lakini mwaka 1988 baada ya kuwa na miungano ya kisiasa, vyama vingi vya kisiasa, kukawa serikali ikapendekeza kwamba Kenya iwe ni nchi ya chama kimoja cha kisiasa na hilo likafaulu. Chama hicho kilikuwa ni cha Kanu lakini baada ya miaka kadhaa mwaka 1991 kukawa kuna shinikizo kubwa kupitia e, watetezi wa haki za binadamu wanaharakati wa kisiasa wakashinikiza Kenya iwe na vyama vingi vya kisiasa. Na wakati umefanya hivi e, serikali ikakubali ya mzee Moi na wakaondoa kifungo cha mbili a Kenya sasa ikawa ni ya vyama vingi vya kisiasa. Mwaka 1992 kukawa na uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya kisiasa. Na kidogo tu historia hiyo kuhusiana na miungano ya kisiasa muungano wa kwanza ulifanyika mwaka 1964 na ulikuwa ni kati ya Kadu upande mmoja na APP wakaweza kushikana na Kanu. Muungano wa pili ulikuwa ni mwaka 2002 wakati ambapo vyama vya kisiasa hasa katika upande wa upinzani viliweza kuungana kwa lengo la kuweza kungoa Kanu katika utawala na wakaunda muungano wa kisiasa unaitwa The National Rainbow Coalition Amanak. Mgombe wake alikuwa ni Mwai Kibaki na ikawa basi upinzani ukashinda uchaguzi na kuunda wakanu uongozini. Muungano wa pili ulikuwa ni mwaka 2007 ambao ulifanyika baada ya uchaguzi, baada ya mzozo wa kisiasa kukawa kuna vyama vingi vya kisiasa vilikuwa vikishindana chama cha ODM na chama cha PNU vikaweza kushikana na kutengeneza serikali ya muungano. Lakini mambo haya yote ambayo tunazungumza kuhusu mambo ya miungano ya kisiasa na mambo kama haya vyama imo katika sheria zetu The Political Parties Act. Na sheria hizo nitakuwa nikikusomea kwa muktasari wetu wa Kiingereza nitafsiri kwa Kiswahili ni kwamba they have they must have democratically elected governing body. Lazima chama cha kisiasa kiwe kina maafisa ambao wanakisimamia. Pili, to promote and uphold national unity. Kila chama cha kisiasa lazima kiwe kina mipango ya kuweza kukuza na kusimamia umoja wa kitaifa. Vile vile to promote and practice democracy, lazima kila chama cha kisiasa aidha ndani yake au nje yake kiwe kinakuza na kutetea demokrasia. Mtu akitaka kusimama anaweza kusimama, mtu akitaka kugombea anaweza kugombea, you know, mtu anaweza kutaka kusema kitu anaweza kusema promote and practice democracy. Vile vile katika sheria za vyama vya kisiasa, respect the rights of all persons. Lazima kila chama cha kisiasa kiheshimu haki za kila mtu. Vile vile respect and promote human rights and fundamental freedom kiheshimu 
na kukuza haki za bin Adam na haki nyingine ambazo ni za kimsingi na mwisho respect and promote gender equality and equity lazima kila chama cha kisiasa kiweze kuheshimu na kusaidia maswala ya kijinsia lakini kuna kitu kinaitwa coalition ama muungano wa vyama vya kisiasa kwa Kiswahili kuna sheria ambazo zinasaidia tuweze kuwa na miungano ya kisiasa unajua kuna muungano wa kisiasa nilivyotangulia kusema ambapo unahusisha chama hiki chama hiki chama hiki zinakuja pamoja zinatengeneza zinatengeneza muungano wa kisiasa au coalition sheria inasemaje shall not register a coalition name but may use such name in popularizing the coalition muungano wa kisiasa wa vima vingi hawezi kusajiliwa kama chama lakini mnaweza kuchukua mkaupigia debe ili mkashinda uchaguzi shall not register a coalition slogan logo or colors but may use such particulars in popularizing the coalition kukiwa kuna muungano wa kisiasa mwezi kwenda katika the, katika ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa mkasajili sijui logo sijui nini nembo yenu hapana lakini mnaweza kutumia marangi zenu kuweza kujipigia debe vile vile may use the logo symbol and colors of its constituent political parties wanaweza kuamua chukue kala za chama kimoja waweze kuzitumia will not receive funds from the political parties fund but each party tunajua hapa katika sheria za Kenya e, lazima serikali inapea vyama vya kisiasa pesa ikitegemea na wabunge katika e, katika uongozi lakini muungano huu kwa pamoja hawezi ukapokea pesa kutoka kwa serikali lakini chama kilicho katika muungano huo kinaweza kikapokea pesa e, and then may only admit as its members registered political parties mm. may only admit as its members registered political party anaweza tu kusajili wanachama wake ambao wametoka vyama mbalimbali vya kisiasa and then shall not recruit individual members except through its constituent political parties muungano wa kisiasa ama coalition hawezi kuanza kusajili watu hapana kama ule ambao umepita akina 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 nak haunge sajili watu kama nak lakini kama chama binafsi and then no candidate shall be nominated on a coalition ticket Na mshukrani sana Paul Kagi kwa kuweza kutupatia muktadha mufti kabisa katika kile ambacho tunaangazia kwa siku leo. Kumbuka mtazamaji unajiunga nasi vile vile katika mitandao mbalimbali uh, mtandao wa Facebook na vile vile mtandao wa Twitter kwa kuweza kuandika nao ni mwangu uongozini na moja kwa moja unashirikishwa katika mdalo wetu wa siku ya leo. Na uh, engineer Victor Ngatia uh, tunaelekea katika ni takriban tu miezi kama kumi na miwili mitatu hivi mwaka mmoja tu hivi tuweze mm. kuingia katika uchaguzi wa mwaka 2022 mm -hmm. na tayari tunaona joto la kisiasa linaendelea kupanda katika nchi yetu ya Kenya je wakati ambapo unaona dalili kama hizi ama wakati ambapo uh, unaona mazingara kama haya ambayo yameendelea kunogwa kabisa inaashiria nini tunapoelekea katika uchaguzi huo Well uh, asante sana bwana Mangicho yeah. na asante kwa kunipa na kunisikiza na uh, katika hiki kipindi chako cha mwanga uongozi zenu. Na uh, nchi yetu ya Kenya baada ya kila miaka tano ni kawaida kuwa na uchaguzi. Okay. Na ni si jambo jipya kuona kwamba joto la kisiasa limeanza you know, kujitokeza katika nchi yetu. Okay. Lakini la muhimu ni kwamba siasa lazima itafanyika watu watajizungumza na tusione kama kuna jambo lolote la kutisha mm -hmm. uh, kwani siasa ni siasa lazima watu wazungumze mm -hmm. kutakuwa na malumbano kutakuwa na maneno kutakuwa <laughs> na matusi hapa na pale na mjapo wakati mwingine bwana engineer wanasema kwamba tunakuwa ni kama nchi tu ya siasa mwaka nenda mwaka rudi mara kabla na baada ya uchaguzi inapaswa kuwa hivyo haipaswi kuwa hivyo lakini mm. hapo ni kweli kuhusu nchi yetu ya Kenya lakini juulize ni kwa nini mm. uh, sababu kuu ni kwamba uh, wale viongozi ambao tunawako wakati huu ni kwamba haja yao kuu ni kuhakikisha kwamba hawa jangatuliwa katika ule uongozi ndio maana kila wakati baada ya uongozi eh, baada ya uchaguzi tunarudia tena siasa ili wananchi wa waweke wa, wa katika ile hali ya kuzungumzia tu hawa viongozi mm. ili ukizungumzia vibaya kiongozi ambaye ninamdhamini mimi mwenyewe tunakuwa tuna vita mimi na wewe mm. na inaendelea hivyo kwa maka mitano na wewe jiulize kama hauamini ninalosema viongozi ambao waliwania viti vya uongozi vya kitaifa 
mwaka wa 2013 na sasa 2022 ni wagani wapya <laughs> hamna naam wale wale majina ambayo tulikuwa nayo mwaka 2013 17 ni wachache sana hao ndio ambao vile vile tunaelekea wa, kuyapata tunaelekea kupata tena katika mm -hmm. siasa ambayo inakuja ma uh, uchaguzi tunaokuja mm -hmm. hapo tu hao ndio ambao mm -hmm. wanafanya mm -hmm. hii siasa inasalia kuwa nchi yetu inasalia nchi ya siasa mm -hmm. baada ya uchaguzi hadi uchaguzi akumaanisha kwamba bwana engineer hakuna majina mengine sitaraji na na ni kwa nini tukose majina mengine sitaraji mengi kuna za kuna moja au mbili mm -hmm. Uh, vile vile uh, 2017 na 2013 kulikuwa na mawili matatu mm -hmm. lakini wewe jiulize hao wapia mm -hmm. walipata kura ngapi mm -hmm. kwa sababu wa Kenya walisalia na wale wale ambao vigogo wamekuwa kupiga siasa tangu uchaguzi hadi uchaguzi na mbona wa Kenya wanasalia na hao hao hii ni michezo ambayo imechezwa na hao hao wa na siasa mm -hmm. na, na mambo mengi yamechangia ni kuhusu uchumi namba moja uh, uh, kuna 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 neno natafuta mm. uh, poverty mm. poverty has been a scheme used against kenyans na ukiangalia wana kenya wengi wengi ni wale wakatika, wanaishi katika hali duni no, no. kimaisha mm -hmm. na sababu hii ni kwamba viongozi wale hawadhamini ama hawazungumzi hawa mambo ambayo itawainua wale wananchi mm -hmm. kutoka katika ile hali yao ya umaskini mm -hmm. hadi ile hali nyingine ya kimaisha mm -hmm. waweze kuuliza swali so hawa hawa viongozi ili hiyo scheme iweze kuendelea hadi uchaguzi mwingine utaona kwamba hawangetaka haya mambo ya zungumziwe jiangalie sasa tunazungumzia mambo ya hasla jiulize kama tunazungumzia mambo ya hasla tumezungumzia mambo ya hasla tangu lini tangu 2017 tunazungumza hasla bado tukiangalia mambo ambayo wangestahili kuwa wamefanya kwa hiyo miaka mitano katika serikali wamefanya hawajafanya hawajafanya so wale ambao walipewa hii ngoma uh, mwaka wa 2017 ndio vile vile walivyokuwa na wengine wameenda chini zaidi ya hali ambayo walikuwa wakati ule wanapewa hii ngoma sasa kwa hivyo kile ambacho injini unasema ni ya kwamba itakuwa vigumu kwa labda viongozi wakati ambapo labda wako kwenye mamlaka kuweza kutimiza uh, yale uh, ama zile ahadi ambazo waliweza kuahidi wa Kenya kwa sababu wakishatimiza itakuwa ni vigumu kwao kuweza labda kuendelea na uongozi kwa sababu watakuwa nauliza I totally wakenya. agree uh. kwa sababu hawana uh, vision ya kuona nchi hii imetoka katika level iliyoko hmm. na imesalia kwa muda mrefu hadi level nyingine tunahitaji kiongozi ambaye ataona hiyo asipoona haja yake ni kuchaguliwa tena ili aendelee kupora nchi ama kuwaona watu wakipora nchi bila kufanya chochote sasa atatusaidia vipi na ndi, hiyo ndiyo giza ambayo tumewekwa nayo kwa miaka mingi tangu o, tangu independence hiyo giza hatujaweza kutoka tunawaona wale ambao wanazidi kutuingiza katika giza totoro in tororo ama totoro <laughs> giza you know? so if we don't see that mm. these leaders will not allow us to be able to move forward and that's why today ukileta kiongozi ambaye ni mwadilifu kiongozi ambao wanataka kupigana sana na ufisadi hmm. kiongozi ambao wanataka watu ambao wanaajibika anataka uwajibikaji katika uongozi mara mingi wanarusha mawe kumpiga yule kiongozi hmm. na, 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 na 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 wakenya kwa sababu vile ambavyo umesema hata kwa sasa hmm. wakenya wengi ambao tunazungumzia vile ambavyo umesema wanaishi katika maisha hali duni kabisa na wanajua wengi sana ya kwamba ni kutokana na labda uongozi mbaya naam pengo liko wapi katika mkenya ambaye anajua ya kwamba labda kwa kiasi fulani mashangu vile ambavyo yalivyo ni kutokana na uongozi mbaya pengo liko wapi katika hilo na kuweza kujua kwamba basi ni muhimu kwangu mimi kuweza kumchagua kiongozi ambaye anafaa ushaona mtu ambaye tutumie example moja ya mlevi mm -hmm. mlevi anajua ubaya wa ulevi na hutamsomesha kipya kuhusu ulevi kila siku anajua kwamba ni kinywa pombe sitaweza kufanya kazi kesho. Ni kinywa pombe ninapoteza fikira zangu, mambo yanapitana. Anajua. Na kila asubuhi labda anasema sitakunywa tena. Lakini ushajiuliza mbona hawachi kunywa? Sio pombe ya bure. Anafanya kazi, anaenda ananunua. Ni kwa sababu kuna sehemu ambayo amefika analemewa kujitoa kwa sababu hana uwezo wa kujitoa, mafikra ya kujitoa pale inapotea. 
Sisi wa Kenya tumeishi katika hii hali duni ya umaskini ya kunyanyaswa ya kupigwa viboko ya kufungwa. Polisi akija watu wanahepa. Inchi za ngambo mtu wa polisi akija watu wanazungumza. Anamweka pingu akimuuliza mbona unanishika? Kweli? Anajua kesa yake. Kenya watu wangapi wanajaribu kusimamisha polisi amwambia amwambia kwa nini anamshika? Unajibia korokoroni. Unajibia ugo korokoroni. Sasa hiyo hali ambayo tumeishi nayo kwa muda mrefu imetufunga akili. Tumekosa kuona kwamba tunaweza kuvuka. So ile uoga inatusimamisha na kwa sababu hao ni siasa ndio wamecheza huu mchezo zaidi ya miongo minne. Wangependa utoke katika ile hali. Wanazidisha, wanazungumza. Vijana wameambiwa kwa muda mrefu sana kiongozi akichachaguliwa wanasema I shall empower the youth. Lakini huo unasalia kuwa msemo. <laughs> Hata wale leo bado utamsikia kiongozi atasimama atasema either ni governor ama senator ama MP ama nani atasimama aseme wakati umefika wa sasa tuanze kufikiria mm-hmm. vile tu empower vijana. Mm-hmm. Na unakuta hata kwamba wale viongozi ambao wako uongozini wanasema kwamba shida yetu ni uongozi mbaya. Very good. Mm-hmm. Wao wao wanasema vile. Mm-hmm. Wawili au watatu utawapata kweli wanasimama wanasema kwa uongozi mbaya haustahili. Mm-hmm. Kuna viongozi wamesimama kwa bunge na wamesema very strong they've given very strong terms you know against corruption mm-hmm. na what we need to do about to do in this country. Lakini pia ile bunge kwa vile imewekwa katika ile giza ambayo wamekuwa kiweka wengine katika ile giza wao wamejiingiza kwa ile giza pia. Wao wenyewe wanashindwa kufanya chochote kutoka pale. Juzi niliona wakizungumzia sakata ya NYS ambayo sasa ni zaidi ya miaka saba. Wakisema kwamba serikali inastahili kuwalipa wale ambao uh, I think pending bills uh, ambazo zimesalia zaidi ya miaka saba. Lakini inashindwa. Hii ndilo bunge ambalo linatunga sheria. Wao ni viongozi tumewachagua watu wakiliche sisi. Kina mama zetu wazee wetu wameenda kule wamesupply serikali na kuna madeni zaidi ya bilioni nne bado hazijalipwa. Rais akatoa kauli instructions or directive walipwe I think by end of was it 2019 September. That's an order from the president. September came hakulipwa. Wewe niambie tuna viongozi hatuna. Wao wao viongozi tena kuna uh, I think nilisikia niliona kama bwana Matiangi CS uh, Ministry mm-hmm. Internal Ministry mm-hmm. Interior, Interior. No. Uh, whatever naye pia katoa uh, kijikaratasi amesema kwamba lazima pending bills zilipwe uh, ninasema hivi ili uelewe kwamba pia sisi viongozi wetu pia wameingia katika ile giza kwa nini bunge isimame izungumzie mijadala mizuri zaidi ya masaa mawili kuhusu kweli ni vibaya kwa sababu wananchi walipwe pesa zao Why did could they take an action from there given order as the, the superior uh, as the topmost uh, uh, institution in the country waseme kwamba nchi hii inastahili kuona wa watu wamelipwa wa muite ambaye inastahili kulipa CS treasury mm. sawa kama ni kuna directive waseme walipo wow, they need to take an action they need an answer lakini like, sikuzungumzia tu na kuacha mambo hivyo sasa kesho tutazungumza nini Yeah. Tunangoja wazungumzi tena watazungumza waseme kweli hawa watu walipo but no action is being taken. Mm-hmm. Mimi I think hii nchi imefika mahali lazima wananchi wajue kwamba hii itakuwa kwa urahisi sana kubadilisha uongozi huu kwa sababu tumewekwa kwa giza lazima mm-hmm. tukubali sisi wenyewe tujitoe kwa ile giza ili tuweze kubadilisha uongozi ili huu uongozi utufaidi sisi wananchi. Mm-hmm. Na tutakuwa tunaangazia hilo na ningependa tuweze kuchukua tu pumziko la muda mfupi engineer Victor Ngatia uh, kwenye kipindi mwanga uongozini lakini uh, kuna wakenya wengi sana ambao watahofia wata wakati ambapo labda tunasema ya kwamba kuna wale ambao wachache walikuwa wamejitokeza katika mwaka 2017 2013 mm-hmm. uh, ambao labda wengi tungesema ya kwamba walikuwa na zile sifa nzuri za uongozi mm-hmm. lakini kutoka, lakini yale maadili lakini kutokana na vile ambavyo sasa labda hawakupata ile nafasi Wenda wengi wakashindwa sasa hata labda kujitokeza mwaka 2020 inatuacha katika hali gani ndio swala ambalo tutakuwa tunaliangazia uh, tunaporejea kutoka kwenye pumziko la muda mfupi mtazamaji uh, ni kwenye kipindi mwanga uongozini tunaye mwanasiasa mfanyabiashara na vile vile mhandisi Victor Ngati akutusaidia tu kuweza kuangazia tunapoelekea katika mwaka 2022 vigezo vipi ambavyo unavitathmini mtazamaji katika kuweza kuhakikisha kwamba tunapata viongozi ambao wataweza kusaidia sana katika kuweza kuboresha masuala mbalimbali muhimu katika nchi yetu ya Kenya. Tunachukua pumziko la muda mfupi usicheze mbali tunarejea na mengi zaidi.